Hello, hello, welcome. Hi, Von. Hi, teacher. How are you? Good evening. Good evening. I'm tired. <laughs> oh, sorry. Glad you are really, really responsible, you know, you're punctual. Congratulations, yeah. yes. <laughs> okay, don't worry, we'll finish tomorrow, right? So you, you want to have vacation on Wednesday, Thursday, Friday. I, I suppose we're going to start next week, level two. I, I don't know if you have received the email telling you the... the yes. Next week, right? Yes, okay. 20, 24. Okay, so let me see October 24. Yes, Monday. It's Monday, so you're going to have vacation. <laughs> Okay, let's just start with the with the class. Uh, here we have the the manual, right? Let me see. I have some messages from the group. Okay. Um, now, yeah, now. Okay. Let me see. Sorry, Yvonne. Uh, now, yes. Suena un Velázquez aquí. Okay. Eh, let me see. Um, sorry. Hello, Naum. You can uh, use the link of yesterday. Puedo usar el link que se mandó ayer también. Es el mismo. Ok, have a good night. Uh, sí, el mismo link se puede utilizar, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, ok, good. Thank you. Good evening, teacher. Hey, hello, Jonathan. Mr. Calles. How are you? Bien. Ok. Okie dokie, so welcome. Thank you. Ok, let's, let's begin, right? Oh, yesterday we were learning about adjectives. Adjectives. Adjectives are words that describe all the word, right? An adjective can describe a place. It can describe a person. It can describe um, uh, an animal. It can describe an object, etc., etc., right? And just give me a second. Um, okay, good. Sorry. I, another message, excuse me. Okay, Erika, I understand. No problem. I hope you can connect tomorrow, right? Espero que mañana sí se pueda conectar para lo de la encuesta. Pase feliz noche. Okay. Excuse me, excuse me again. Copiado, copiado, Erika. Have a good night. Espero que mañana sí se conecte para que comple complementemos la encuesta. Bye, bye. Oh, sí, se envió. <laughs> Sorry. Okay. And uh, let me see if I have another message. No, right? Good. So, for example, the word beautiful. Beautiful is an adjective, right? And beautiful is describing the lobby. Lobby, right? Lobby is not, oh, no, lobby is a room. It's a room, right, in, in a hotel, you know? A room in a hotel. So also the word comfortable, comfortable is, is an adjective also, right? Okay, and, 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 and that's it, right? Also huge is another adjective. Huge is an adjective. And the word uh, high tech. High tech is technology alta, right? High, high tech. Uh, it's high technology, you know? So it's another another adjective, right? Thank you, teacher. Tell me. You? Huge. Huge is yeah. big, enormous, oh. gigantic, you know? Okay. For example, in, in Spain, uh, there is a stadium 
in Barcelona. The name of the stadium is Camp Nou, Camp Nou. So the Camp Nou is the biggest stadium in Europe. So it's huge, gigantic, big, right? Understand? In this case, we're describing a parking lot. So there is a big parking lot. It's a huge parking lot, right? Okay, and can you notice that every word describes a noun, right? Cada palabra va describiendo un nombre. For example, beautiful, lobby, comfortable rooms, huge parking lot, high-tech elevators. So in this case, it's absolutely necessary, right, to use a noun. Uh, the, the adjectives need the nouns. Los adjetivos necesitan los nombres. Porque es precisamente lo que describen, ¿no? They describe nouns, right? And I repeat, they describe uh, places, objects, uh, animals, ideas, also ideas, right? They describe ideas. And, and, and that's it. They go before the noun. Van antes que el nombre, right? The only exception is when you use the verb to be. La única excepción es cuando van con el verbo to be. Ya lo vimos ayer, ¿no? For example, we can say, the lobby is beautiful. The rooms are comfortable. Their parking lot is huge. And the elevators are high tech, right? Con el verbo to be, podemos cambiarlo de posición, pero siempre el verbo to be va a ir en medio, ¿verdad? Normalmente siempre es el adjetivo y luego el nombre. Adjetivo and then the noun, right? Good, but we also have uh, some... A negative uh, adjective, right? Narrow, you know, estrecho, narrow, dirty. Like we Salvadorian use, right? Uh, chuco, <laughs> chuco, right? Uh, bueno, aunque en realidad chu, chuco es fermentado. La palabra náhuatl para chuco es fermentado, right? Excuse me, talking about náhuatl, do you know how to say uh, glass in náhuatl? ¿Cómo se dice vidrio en, en, en náhuatl? I don't know. Wiste. Wiste, it's true. Don't oh, laugh, it's true. You don't believe me. Go to a náhuatl dictionary. Yeah. Ahora compré. Ahí provienen los wistes. Los wistes, es vidrio, you know, vidrio. That's, that's glass, you know. And other, chuco es fermentado. Chuco es fermentado. It's not sucio, right? But we Salvadorian, we say, está chuco. Está sucio, right? But, but no. In fact, chuco significa fermentado. That's why we say maíz fermentado is chuco. <laughs> you know, the chuco. That's the reason, right? Para clases de náhuatl, conectarse conmigo los sábados. <laughs> no, it's not true. It's not true. I don't teach náhuatl, right? Okay, let's continue, right? And um, we also have uh, ugly, ugly, small, right? So those are adjectives that describe uh, things in a negative word. But again, look. Narrow reception, dirty dining rooms, ugly photocopy center, and small offices, right? Okay, good. Now, in this case, is Mr. Paz and Mr. Aguilar. No, Mr. Aguilar, no. Excuse me. Miss Aguilar, right? Aquí hay un error en el libro. No, no es Mr. Es Miss. Miss Aguilar, right? Okay, then I have some questions about this. How does Mr. Paz describe his workplace? Uh, let me see what time is it. Okay, vamos a pasar a la lista de asistencia, please. Attends, before we continue, right? Alessandro? Present teacher. Okay, welcome. Que bien se oye, Alessandro. Hola, está majito la clase. Okay, <laughs> excellent. La, la cámara no le está funcionando, Alessandro. ¿Cómo? ¿Le está funcionando la cámara? ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues ahí me la enciendo otro ratito, por favor. Ahorita, ahorita. Ah, ok. Excelente. Ah, sí, sí. Ahí estamos. ¿va? Ese cuarto privado ahí de, con luz tenue. <risa> <risa> estamos bien, Alessandro. Welcome. Me alegro de tenerlo okay. con todos los poderes ahí. ¿Ivón? Gracias. Ok. ¿Débora? I am here. Okay, welcome, Debora. Delia? Uh, Edwin? Present teacher. Okay, welcome. Uh, Lupita? 
I'm here, teacher. Mm, excelentoso. Creo que vamos a tener clase llena. Full class. <ríe> eh, Abby. Present, teacher. Welcome. Elizabeth. Ok. Jonathan. Present, teacher. Eh, José. JC. Present teacher. Minor. Melba. Mónica. Nicole. Robert. And Jari, right? Eh, Naum, Oscar y Yari, por favor, me envíen. Ahí está el mensaje. Sorry, estos chicos son rápidos, ¿verdad? Es que les le da miedo participar, por eso. <ríe> por eso están de oyente. ¿va? Bueno, Minor, excelente, Minor, va en camino, como siempre. ¿va? No, Minor sale tarde del trabajo, por eso es que. Sí, ahí va en el micro, el pobrecito escuchándonos, ¿va? pero ahí está pendiente de nosotros siempre. Welcome, Minor, bienvenido, Minor. Cuidado ahí con el celular. Oiga. Ok, Mónica, very good, Mónica. En Yari, nice. Sí, sigue en el trabajo, Mónica. Qué lástima. Man. Ok, let's continue. Now I have some questions, right? I have some questions. Look, how does Mr. Paz, this is Mr. Paz, right? Es un chico calmado, no se mete en problemas, Mr. Paz. Okay, and he said, how he describes, describes, sorry, his workplace. How Mr. Paz describes his workplace. Volunteers, please. Volunteers, can you help me? How does Mr. Paz describe his workplace? Eh, para leer, teacher. Please, tell me, yes. There is beautiful lobby. Uh -huh. There are comfortable rooms. Rooms. There's, uh, there's Google. ¿Cómo huge, se dice? Huge. 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 Parking lot. Uh -huh. And, And there are the high-tech elevator, Mr. Uh -huh. Pass. Excellent. High-tech, high technology, right? Perdón que... Oh, ya estamos un, un mes juntos y todavía no me puedo las voces. Eh, Lupita o Débora. Sí, Lupita. Lupita, ok. Sorry. Pues me no, confunde, no. Débora habla diferente. Pero lo siento, yo las oigo igual a las tres. A Lupita, oh. a Delia y a, y, a, y, a, y a Débora, no sé por qué las confundo. También confundo a Robert con Naum, creo, no sé. Sorry. <risa> Ya es la edad, disculpe. <laughs> okay, good. Let's continue, right? So, in this case, beautiful, comfortable parking and high tech, it's uh, positive or negative? Uh, teacher, una pregunta. It's positive, right? Uh huh, please. Ahí dice este. Quiere decir, eh, como estábamos viendo que si hay esto, que si hay el otro. Uh -huh. Ahora creo que tiene otro sentido, el there is o there are. Uh, ok. It's almost the same, right? Es que casi es lo mismo, pero, oh. pero eh, la diferencia es que ahora le hemos agregado un adjetivo, ¿sí? Oh, okay. En el anterior no estaba el adjetivo. Digamos, borremos beautiful, ¿no? Entonces, there is a lobby. ¿Sí? Es lo mismo que la clase anterior. Pero hoy le hemos agregado un adjetivo al lugar. ¿Sí? ¿Ok? En la, viene siendo casi lo mismo. ¿Sí? Ok. But in this case, we're describing something affirmative, right? Uh -huh. uh, JC, can you use one of these adjectives in your workplace? ¿Puedo usar uno de estos adjetivos en el lugar que usted trabaja? Yeah. Which one? ¿Cuál de estos uh, aplica? Beautiful lobby. Beautiful. Yeah. 
there are comfortable rooms. Ah. Uh -huh. uh, is there a huge, no sé cómo es. Huge, huge, huge parking lot. Okay, good. Los elevadores sí hay con una escalera, se suben. But... <laughs> no hay, es de una planta. No hay. <laughs> I'm sorry. Eh? Muy bien. Excellent, right? Alessandro, what about you? ¿Puede usar alguno de estos adjetivos en su lugar de trabajo, Alessandro? El micrófono, Alessandro. El micrófono. Comfortable rooms. Uh -huh. Only that. Solo eso. Okay. No. Nice. Nice. Very good. Thank you. Now, we have these narrow reception, dirty dining rooms, ugly photocopy center, and small office, right? What does Mrs. Aquí se está, mire, Mrs. De aquí le han puesto Mr. Y aquí Mrs. Entonces, la señora Aguilar. Se bien cipota, ¿verdad? Pero está casada. What does Mrs. Aguilar think about her work, please? ¿Qué piensa ella de su lugar de trabajo? Volunteer, please. Hola, cosas feas. Uh -huh. For example. Es recepción estrecha. Uh -huh. Narrow, but please say narrow. Narrow means reception. Area. 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 Uh -huh. What else? Uh, three, two, three are two dirty dining rooms. Dirty dining rooms. Si trabaja en un... Comedores sucios. Uh -huh. sucia. Si trabaja en un hotel o un comedor, un restaurante, bueno, está feo ahí, ¿verdad? What else? Uh, okay. There is only a centro de copias pequeño, pero o, uh -huh. o yes. reducido, reducido. Ugly, ugly. Está feo, right? Ah, feo. It's feo, feo, right? And? Uh, the small office. Small office. Oficinas pequeñas. Right? Ok, good. Aquí sí no le voy a pedir ejemplos de su lugar de trabajo, ¿verdad? Porque nos reservamos el comentario. Ok, good. Let's continue, right? Uh, I have this question, look. Uh, can you guess where they work? Where does Mr. Paz work? Well, mm -hmm. Does he work in a in a in a factory? Does Mr. Paz work in a hospital, in a hotel, in a restaurant? Where does he work? What do you think, Deborah? Hotel. Deborah, where, where does Mr. Paz work? According to the description, you know, the descriptions, I mean. Uh, maybe, maybe he works in a um, building. In a, sorry? A big building? No. Uh-huh, yes, in, in a, a big building. But what, what, what is it? Like a hotel? Like a hotel, nice. Totally right. Because it says lobby, rooms, yeah. elevator, yeah. right? It yeah. probably yeah. works in a, in, a, in a hotel. Good. What about... Uh, uh, Miss, Mrs. Aguilar, Jonathan, where do you think Mrs. Aguilar works? Where does Mrs. Aguilar work? ¿Dónde trabaja la señora Aguilar? Uh... En una oficina pequeña. Uh -huh. in a, a in small a, office. In an office building, right? In an office building. Or maybe in a call center too. Yes. It could be right in a call center or in, a, in an office building. Yes. Probably, yeah. probably, yes. Because there is co photo center. Uh, the employees uh, have me, uh, they eat in the place. So, yeah. Okay, good. Now let's continue. Here we have how to use how to use adjective before nouns and the expression there is and there are, right? There is and there are. Okay. So repeat after me, please. Repeat after me. Give me a second. So vamos a hacer un poquito grande esto aquí. Okay, okay. 
Repeat after me, please. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. Descansar, right? There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is an illuminated training room. Edwin, can you read the sentences again? Only you, Edwin? Only you. Please read. Hello. Diga, teacher, ¿qué, qué, ¿qué es lo que...? Read, read, read. Uh, aloud, fuerte, para que todos escuchemos su pronunciación. Que repita lo que dice ahí. Okay, yes, please. There are... Corf... Okay, oh, I will read for oh, you. Oh, wait, 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 wait. I will read again. Lo vamos a leer nuevamente. Pay attention, okay. pay attention. There are comfortable rooms. Or you can say... Comfortable, 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 comfortable or comfortable. Comfortable or comfortable. Las dos pronunciaciones son oh. correctas. Okay. okay. There is a huge, huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Okay, only you, Edwin, come on. There are comfortable rooms. There is June Park lot. A huge, a huge, a huge uh -huh. park lot. There are nice places to rest. Places, places, places to rest. Mm -hmm. There is illumined. ¿Cómo, cómo sería? Unilluminated. The, there is an illuminated training room. Okay, thank you very much. Now, everybody, repeat after me, please. Repeat after me, everybody. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. Smelly. I don't know if you uh, if you remember uh, Friends. No sé si alguno de ustedes vio la serie Friends. Yo soy fan de ellos. Ah, okay. En HBO tiene la serie completa, Jonathan. Si la quiere ver en inglés para practicar. Ah, de verdad. En HBO. Ah, yo solo la miro en el, en el, todos los sábados hay una maratón en el, en el canal 5. Ah, no, no, pero véala en inglés. Es la gracia. <risa> <risa> ok, es la gracia. Ok, no estoy haciendo promoción a ningún cable, ¿verdad? Pero mire, por esto, ¿eh? Puede conectar HBO y... Ahí la ven en inglés como usted quiera, ¿verdad? Pero lo que les quiero contar es que hay una canción que canta Phoebe. Se llama la canción Smelly Cat. Smelly Cat, Smelly Cat. Why are they feeding you? <ríe> es una canción. En, en la cafetería. Ajá, correcto. Sí. Central Perks. <ríe> smelly Cat quiere decir gato apestoso, you know, Smelly Cat. <ríe> So in this case, smelly living room is, okay, smelly. Good, now, um, can you help me, Lupita, can you read the sentences again, please? Um, there is an um, nervous reception area. Area, area. Area. And there are small office. offices. There is offices. Offices. Uh, there is um. Gosh. 
Disgusting. Disgusting. Kitchen area. 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 <laughs> Sorry. Uh, no there is a, a smelly living room. Listen, smelly. Smelly. Uh, with, without the A, no. It's smelly. No, no, smelly. Smelly. Okay, that's it, right? Excellent. You learn fast, Lupita. Aprende rápido. And this is the purpose, right? Por eso es que los pongo a leer para que practiquemos ahí la pronunciación. Okay. Now. Hey, teacher, teacher, me. ¿cómo se dice narrow? Narrow. narrow. Es así, ah, narrow. In Spanish. No, no, no. Eh, pronunciation. pronunciation. How do you pronounce? How do you pronounce? Uh -huh. It's narrow. Narrow. Uh -huh. And how do you say that in Spanish? Uh, narrow is um, angosto, no? Angosto, estrecho, right? Excellent, right? Okay. Uh, por cierto, uh, andar en San Salvador, uh, los pasillos ahí en San Salvador, ¿verdad? Son bien estrechos, pero este domingo anduve paseando por ahí. Increíble, todo está despejado. <laughs> ya no hay narrow places. <laughs> todo se ve bien grande. <laughs> okay, good. Now, let's go to this. Complete the sentences using the words provided and the correct verb, right? So, number one. Well, I will give you time, right? Vamos a darles tiempo, sí. I'm going to give you time. Para mientras voy a aprovechar dar unos anuncios. Okay, listen. Uh, I will help you with the number one, please. Le voy a dar con la uno, sí? There are a small... Okay, it's it. There is or there are? Vamos a ver. There is or there are? There are a small gym. There is. There is, because it's only one gym, right? Um... Yeah. It's only one gym. Okay, entonces vamos a hacerlo aquí. There, there is a small gym. A small gym. Mm -hmm. Small gym. Vaya, les ayude con la uno. Ahí sigan ustedes. Mientras tanto, voy a dar anuncios. Eh, estuve revisando la plataforma y ya casi todos tienen completas sus notas, ¿verdad? Eh, solo tengo uno. Dos, tres, tres alumnos que no han completado todavía el 80%. Así que les suplico entre ahora y mañana, mañana ya sería el último día, ¿verdad? Entre ahora y mañana eh, me lo completan. Si tienen algún pre alguna pregunta, pues eh, estoy a sus órdenes, ¿verdad? Este, este día no les mandé el video de de gramática, pero se lo voy a mandar mañana, ¿sí? Mm, también quiero avisarles de que el día miércoles, pues, se cierra el grupo de WhatsApp, pero van, van, lo van a mantener activo por unos días más. Obviamente, ustedes van a estar en otro nivel y van a estar en otro grupo. Pero esta semana y la otra, pues, ahí les voy a hacer enviando videos para mientras, ¿sí? Este... Eh, espero que manden la documentación a tiempo para que estén en el nivel 2. Y mañana tenemos la, la, la elaboración de la encuesta, ¿sí? Ya les enviaron el correo, pero por favorcito no lo llenen todavía. Lo vamos a hacer juntos mañana, ¿sí? La, la encuesta comienza a las 8 y media, 8.30, right Así que si alguno eh, tiene algún inconveniente en la oficina pues puede incorporarse a esa hora, a las ocho y media. Pero sí le suplicaría que mañana no me fallen, por favor, porque este, todos tienen que enviarme la encuesta y mandar una, una captura de pantalla al grupo de WhatsApp con su nombre y todo, ¿sí? Ok, pero vamos a hacerlo juntos, de ocho y media a nueve. Ok. Um, antes de que se me olvide, pues lo felicito a todos, realmente... Aún los que están de oyente, ¿verdad? Están ahí pendientes. A mí me admira Minor, que ahí viene en el microbús. En la trabazón de Soyapango, ahí va él escuchando el, la clase, ¿verdad? Así que lo felicito. Ya cuando llegue a casa, pues ya se conecta. Y eh, pues rogamos por la salud de, de la bebé de, de Yari, ¿verdad? Y, y pues yo sé que algunos de ustedes, más que todas las mamás del grupo, han estado con algunos problemitas con sus princesas, se les han enfermado, ¿verdad? Pero 
ahí están pendientes del grupo. ¿sí? Es muy difícil trabajar, ser mamá y encima estar con eh, clases de inglés. Así que la felicito. Y hablando de mamás, aquí está Melba. <ríe> Welcome, Melba. Teacher, Oscar tiene una pregunta. Ah, ok, Oscar, please, tell me. Eh, ahí está en el chat. O, o le escuchamos. Oscar. En el chat. Está en el chat. Ah, bueno, permítame entonces. Regáleme un segundito. Ah, aquí está en el chat. Sí, adelante, adelante. Oscar, go ahead, go ahead. Hello. Hello. <ríe> ¿Y cuántos bebés tiene, Jonathan? ¿Cuántos son? Fue mi hijo, teacher. Ajá, sí, pero, pero tiene una princesa también, ¿va? No. No, no. Solo, solo un niño. Solo un niño. Ah, bueno, entonces, ¿quién es el que tiene Camilita? ¿De quién es Camilita? De JC, ¿verdad? Es mía. Ah, bueno. <risa> ok, bueno. Eh... Ah. Eh, la pregunta de Oscar, eh, se la voy a leer porque a todos nos interesa, ¿verdad? Eh, en la encuesta eh, no aparece mi nombre, ¿verdad? Creo, déjeme, déjeme revisar. Aquí tengo un modelo. Sí, ah, pues no, 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 no me equivoqué. Entonces, eh, por si acaso, mi nombre completo es José Javier Gómez Sánchez. Lo voy a escribir para que, pero creo que me, en la encuesta aparece ahí, en, en el correo, creo que aparece. No sé si en alguna parte se los piden, pero yo se los voy a poner aquí. Estamos a la orden. Gómez Sánchez. No entiendo por qué algunos alumnos me dicen Nicolas Cage. No sé por qué, pero mi nombre real. <ríe> Son bromas. Mi nombre real es José Javier Gómez Sánchez, ¿verdad? Por si acaso. Pero le repito, pues, Oscar, mañana lo, lo llenamos juntos. Mañana lo llenamos juntos. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo, teacher. Ajá, please. Una, una pregunta de Gómez. El nivel 2. Usted mencionó que solo en, en inglés no iban a hablar. <risa> ah. Este, y, con, y, y para los que vamos un poco así más, un poco más atrasaditos para entender. No, ya, ya va afilado, Jonathan. <risa> no, porque no? hay palabras que... <risa> ya cuando nos hablan algo rápido, ya cuesta un poco entender. Pero cuando yo estoy hablando en inglés, ¿me entiende? Parte. Un, un, un 60%. Ah, ya vamos 60. Ya cuando esté en el nivel 2 va a llegar al 80. Ya va a ver. <ríe> y si no le dice al teacher, teacher, please, can you speak more slowly, teacher? Can you repeat? Can you repeat that, teacher, please? No problem, yes. O you can watch the video again and again, right? Puedes ver el video varias veces. Uh, I don't know. No, you know. You are good, Jonathan. You are good. Teacher, I don't understand. Trust in yourself. Confía en usted mismo que puede hacerlo. Yes, you can do it. And also remember to practice every day, right? Una canción, una película. Yes. Ay, estos días que vamos a tener de ocasión hay que meterle. Oh, todo. yes. Please, please. Excuse me, teacher. Tell me. Uh, do you know no, no, where I'm going to start the new level? Uh, eh, Yvonne was telling me that you're going to start on Monday, to, uh, October 24th. Monday, oh, really? October 24th, yes. Oh, check, okay. check the information. I, I, want, I want to check the, the mail. Thank you. Please, check it, check it. Honestly, uh, I don't know. I mean, because I, I don't receive this information. But but uh, Yvonne says that she received the, the message that you're going to start on Monday, level two. Yes. So you have vacation on, on Thursday, Friday, today, right? And Saturday and Sunday, so you can practice. So to be ready for level two. <laughs> okay, let's go together, right? Ready? Number two, please, volunteers. No, no, volunteers, no. I want to ask some specific students. Let me see. Some students in the class. 
Oh, yes. Eh, Abby, Abby, please. Cafeteria, remember, it's plural, Abby. They ears a cafeteria and clean, or clean cafeteria. There is or there are? Plural. Plural, uh -huh. so there? They are. There are. Uh -huh. Clean cafeteria. Clean cafeterias, correct. Otra vez dejé la campana, sorry. <ríe> But clean. <ríe> ok. Es que la, la uso con mis alumnos de la escuelita. Entonces. Pero no sé si la ande, ando el maletín. Por ahí ya le voy a decir a mi hija que me la traiga. Permítame. Ok, let's go to number five. Right? No, number... Ah, me salté, creo. No me seco. Okay, give me a... No hay número tres, pero usted siga. You're right. You're right. Yeah, that's what I said. I know, I know. Yeah, because one, two, and, and two, right? It's two, two. <laughs> okay. No, but I, I like the way you say no hay tres, pero usted sí. <laughs> okay. You make me laugh. But okay, number two. Number two, please. Uh, who's next? After, after uh, Abby. We have Jonathan, right? Jonathan, number two. <laughs> okay, I, I have my bell. Look. Yes. Okay, Jonathan. There are. Uh -huh, there are. New training rooms. There are new training, training, training rooms, right? Yeah. Notice that you don't you don't change the adjective. You don't say cleans cafeteria, right? Or news training rooms. No, no, no. The adjective never changes, right? Okay, let's go to number four. Numero cuatro si <laughs> Okay, number four, right? Uh, let me see. After Jonathan, we have uh, JC, please, JC. There is a small. There is. There is a small meeting room. A smart meeting room. Okie dokie. Nice, right? Smart, intelligent meeting room, right? Number five. Number five, right? Unpleasant bathroom. Ooh. So, eh. Uh, Oops. Ah, Melba, please. Melba, can you help me? There is or there are, Melba? Okay, so let's go to, to Alessandro, right? Alessandro, help me, please. There is or there are, Alessandro? Es la cinco, ¿verdad? Number five, five. yes. There are. ¿Cómo se pronuncia? Um, unpleasant. Unpleasant bathroom. Unpleasant bathroom. Right? Okay. There are unpleasant bathrooms. Correct. Nice. And number six. Uh, Yvonne, please, can you help me with number six? Yvonne? There is. Oh, okay. There is? A tiny cubicle. A tiny cubicle, right? A tiny, a small. Uh, no sé si se recuerdan un programa de niños que se llamaba Tiny Toons. Entonces, eh, quiere decir yeah. pequeñito. Tiny es pequeñito, chiquito. Good. Repeat after me, please. There is a small gym. 
There are new training rooms. There are new training rooms. And number two, <laughs> number two again, okay, numero dos de nuevo. <laughs> okay, there are clean cafeterias. There are clean cafeterias. There is a smart meeting room. <laughs> Sorry. Perdone que me da risa. No hay número tres, pero usted dele. Okay. Number, number five, please repeat. There are unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. Bath, bathrooms. There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle, right? Hey, Robert, welcome. Say other number two. Uh, yes, other number two. There are clean cafeterias. <laughs> okay. <laughs> yes. Okay, let me see. Robert, le voy a anotar la asistencia, Robert, permiso. Puede participar, ¿verdad, Robert? Excelentoso. Good. Now that's it, right? Now I will share the, the presentation for today, right? Uh, and the presentation is here. Oh, Robert no está disponible entonces, solo de oyente. Okay, good. Let's continue, right? Pero ya le puse asistencia, Robert, no hay problema. Ya le puse asistencia. Yes. Good. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work Program, Basic Module 1. Inglés Corporativo, and the teacher Javier Gomez says, welcome. Today is October 19th. 19th. All right. Let me see. No, today is 18. Aquí no me equivocamos, sorry. O, o permítame, creo que quizás está la, la presentación no es la correcta. Regálenme un segundito. No voy a hacer que me haya equivocado. Qué oso, qué oso aquí, permítame. Ah, regálenme un segundito, solo voy a chequear. Capo aquí. Sí, esta es la presentación de ahora, sí. Bueno, entonces se me equivoqué en la fecha nada más. Yes. Solo me equivoqué en la fecha. Ok. Uh, but you can participate, Melba. Melba, pero sí puede participar. No, bueno, espero que se le normalice su internet. José, hello, José. Mister hello, teacher. Daña. Mike. Welcome. Calladito está para que no me pregunte. Ajá. No, okay. estamos pendientes, teacher. Ah, excelente. Todo. Todos los poderes ahí. Okay. Todos Good. los poderes. Ok, let's see the presentation. Ahí estamos. Sí, es. Today is 18, right? Estamos 18, no 19. Okay. Now, uh, the objective for today, right? Vamos a estrenar a José, please. Read the objective, José. Read the objective, please. I will be able. I rest in places. In places. I will behave to. Mm -hmm. Tell me, tell me some, some someone, 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 direction of where my workplace and some, someone, some, someone, 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 someone el, else's are located, located, right? Thank you, thank you, Jose. So, direction. <laughs> Direction. 
excuse me, where the, the, the place where I work and where, where other people work uh, are located, right? Good, give, give me a second here. Okay, vocabulary, right? A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park, a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church, right? Esto ya lo habíamos repasado, pero I don't know if you have any question. Teacher, una Tell consulta. Me. Tell porque, me. Eh, porque en el electronic store, eh, antes eh, solo, eh, dice an y no solo a. A toys, a toy store. No, electronic store. An electronic store, déjeme ver, déjeme ver. Eh, sí, creo que aquí en el... ¿Por qué dice an? Ah. Okay, remember the rule, right? Uh, when the noun starts with a with a vowel, we say an. When the noun starts with a consonant, we say a. One example is an apple. A car, right? Oh, in, in occupations, in occupations, for example, we can say an engineer, a doctor, consonant a, vowel n, right? Understand? Si empieza con la con las vocales, mm -hmm. lleva an. 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 Si empieza but, con las vocales. Si but no if it is a consonant. Consonant a. También con consonant H. When the H is mute, right? For example, when, it, when we say huge, huge building, so we say a ah, huge. But if you say herbal tea, you say an herbal tea. Refiriéndose a la taza, no al líquido, sino que la taza, right? An herbal tea. La H a veces es muda y a veces suena. Cuando no suena, an. Cuando suena, a. ¿Ok? Ok, very good. Now let's continue. Preposition of play, right? Where is the park located? It is located among, en medio de, many places, right? Remember that when we say between two, is between, en medio de dos, between, right? Pero cuando hay más de dos, three, four, five, six, so we say among, among many places, right? Where is the sport palace located? It's located on Battle Street in front of the park, in front of. Other ways to say in front is across from or opposite, right? Where is the mall located? It's located near the restaurant, near, cerca. Other way it says close to the restaurant. It's located near or it's like located close to the restaurant. What is the church? It's located past the school. Pasando la escuela. Después de la escuela, ahí está la, la iglesia, right? Past the church. Good. So repeat after me, please. Where is the part located? It is located among many places. It is located among many places. Where is the sport palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. in front of the park. Where is the mall located? 
is located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. It's located past the school. Good, any question? Now, please, uh, Yvonne, I need you help me read the questions and Deborah, you answer the question, please. Uh, Yvonne, the questions and Deborah, the answer, please. Let's do it. Where is the park located? It is located among many places. Where is this park palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. My goodness. Excellent pronunciation, right? Now, how to use preposition of place, right? Ask question with where or locations. If you want to tell about locations, places, you say where, right? And we say, for example, where's the restaurant? Where's the hotel? Where's the, the, the mall? Where's the pupuseria? Where's the chilateria, right? So where's? That equal to say, where is, right? Use it to replace the names of the places. For example, it's next to the grocery store. In this case, it means the restaurant. So you don't say, the restaurant is, no, 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 it's not necessary. You only say, it's, only it's, right? Then, where is is contracted, where's? And it is, is contracted, it's, right? Again, to make questions about places, we use where, and to substitute the place, instead of say the, the restaurant is next to, you say it's next to, right? Good, understand? Remember tonight, I will, sell, I will uh, send this presentation in the WhatsApp group, right? Good, now, Excuse me, where is the bank? The bank? It's on Pine Street. Thank you. You're welcome. So Pine Street, look. Pine Street, right? Okay, let's start with the conversation. Let me see, let me check what time is it. Okay, I will pass the attendance. Voy a pasar la asistencia ahorita to check who's going to participate, right? Uh, Alessandro? I'm here, teacher. Good. Yvonne? I'm here. Good. Deborah? I am here. Good. Delia? I'm here, teacher. Oh, welcome, Delia. Uh, everything is okay with your internet now? Yeah, the problem oh. is that I forgot my Apple ID, so I don't Ooh. have connection with my Apple. Uh, my recommendation is, well, I have all the, the passwords in a paper. Yeah, I know. And I, from the bank, from the Facebook, from the everything, you know? Yeah. Yeah, especially uh, it, iPhone. But I, really can, yeah. I, I can participate, teacher, because I'm taking care of my daughter. Oh, is she okay? Yeah, she's okay. Oh, good, good, good. No problem. Mm -hmm. Tell me when you're but ready. But I'm listening to class. Tell I'm me listening you, to the class. No, no, that's okay, but... Uh, Tell me if you can participate, right? You can tell me. Teacher, ya puedo okay, participar, teacher. okay? When, when you, okay. you can do it, right? Edwin? Thank you. Present the chair. Good. Lupita? Here, teacher. Good. Uh, Abby? Present. Mm, Jonathan? Present, teacher. Good. Camilita es suya, ¿verdad, Jonathan? Yes. Sí, entonces, eh, 
El niño de JC, o que se me había equivocado. Perdón, sí. Excelentoso. Ah, ok, José. Present teacher. Good. Eh, Naum, bueno, me manda el mensaje, Naum. JC. I'm here, teacher. Minor. No ha llegado a casa, Minor. No, todavía no, ¿verdad? Bueno, pero ahí va escuchando. Melba. Ok. Le está fallando un poquito el internet a Melba. Yes, ok. Uh, solo quiero hacerle una pregunta a Nicole. Ok, hoy sí ya se ve mejor. Melba. Yes, teacher. Good. Sorry. No problem. Es el internet, no se preocupe. Solo quiero mandarle un mensaje a Nicole. Ok. Muy bien, sigamos. Eh, para la sesión de ahora, la sesión de mañana es una sorpresa. Todos nos vamos a quedar, ¿verdad? <ríe> en la despedida. Así que mañana no voy a tener a nadie personal, sino que toda la clase. Ah, ok. Very good, Nicole. Thank you. Thank you. Ok. Now, let's continue. Uh, me quedé con... <ríe> Mónica ya está. Nicole ya está. Oscar, please, me manda el mensaje, Oscar. Robert, mensaje también, y Yari. Okay, very good, let's continue, right? Now, I'm gonna start with Alessandro, right? Alessandro, you're going to be letter A. And Yvonne, you're going to be letter B, right? But don't say the bank. You're going to say uh, the grocery store, the King Plaza Hotel, Frank's Cafe, Jamison Hotel, Top Shoes, O'Day's Department Store, Joe's Gym, Post Office, Electronic, etc., cetera, etc., cetera, right? And you're going to say the first avenue, the main street, the second avenue, the Pine Street, and the Maple Avenue, right? Okay, let's begin. Ready, Alessandro? Letter Solo A. Vamos a leer. Solo lectura. Yes, but substitution for the bank. Okay, okay. Alessandro, en lugar de decir the bank, me va a decir uno de estos lugares que están en el mapa. Mire, cualquiera, ah, usted escoge. Y ahí okay. Yvonne le va a decir a usted en qué calle está. ¿Ok? Ready? Okay. Excuse me. Me, where is the post office? Post office. Yvonne? It's, it's on Main Street. Give me a second, Yvonne. So you say, the post office. Así como, ah. Ah, oh, ok. Que me está preguntando esa. <laughs> the post office. Ok. Ok. The post office. It's on Main Street. Thank you. You're welcome. Okie dokie. Notice. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Thank you. Now, Yvonne. Uh, you and Deborah, please. Yvonne, your A, Deborah B. Choose another place, Yvonne. Choose another place. Deborah, excuse me. Where are the gas station? Uh, oh, sorry, where is, right? Because it's just one, one gas station. Where is, yeah. Again, where again. Is the, Yvonne, again. Deborah, excuse me. Where is the gas station? Yvonne, the gas station is on First Avenue and Main Street. 
Thank you. Teacher, can I say between? Uh, you can say many things. You can say is next to the public library, is in front uh -huh. of the shopping center, is across the post from the office. Oh, across, right? Across, across from the across post office, the post uh -huh. near the electronics, near the electronics, behind the First National Bank, on the corner of First and Main Street, et cetera, et cetera. You can say anything, right? Anything goes. <laughs> In this case, because uh, in oh, maybe between between public library and post office, right? Kind of, kind of. Yes, it's true. You can say that. Okay. Thank you. Thank you very much. Now, Deborah, you go with Edwin. Please choose another place and ask Edwin about this place, Deborah. Um, teacher, how do you pronounce Jamison? Jamison. Okay. Um. To Robert Howe. No, to Edwin, to Edwin. Oh, okay, Edwin, excuse me. Where is the Jameson Hotel? The hotel is, is on, dicho le ahí, le digo lo que, lo que dice acá. Elm, Elm, look, Elm Street. Elm Street. Ajá, la puede ver it's, aquí abajito, hasta abajito está, Elm Street. Yeah. Okay. It's on, it's on Elm Street. Débora. Yes, teacher. Say thank you to. <laughs> thank oh, you. <laughs> thank you so much. <laughs> You're welcome. Okay. Edwin, you made the question to Lupita, Edwin. Okay. Lupita, excuse me. Where the gas station? Lupita, are you there? Okay, Edwin, so let, let's make the question to Abby, but say, where's the gas station, right? Okay. Again. Abby, verdad? Abby, yes, Abby, because okay. I don't know what happened with Lupita. Okay. Abby, excuse me, where's the gas station? Sí. A gas station, it's on publicly rail. Next to? Next to? Uh, next to publicly rail. Thank you. You're welcome. Very good. Now, Abby? You made the question to uh, Jonathan. Jonathan, excuse me. Where is the electronics? The electronics. Oh, sorry, the electronic is on Fifth Avenue. Thank you. You're welcome. Okay, thank you very much. Now, uh, Jonathan, ya está de nuevo con nosotros, Lupita. You go with Lupita, Jonathan. Lupita, excuse me. 
where is Frank Cafe? It's on uh, Maple Avenue. Oh no, oh, I'm strict. Thank you. Lupita, you say you're welcome. Oh, other way you can say, for example, if somebody says, uh -huh, you can say, for example, thank you anytime. Oh, don't mention it. Don't mention it. For example, someone give you $100, $100, right? Here you have $100. And you say, thank you. Uh, don't mention it. Anytime, right? I can give you money all the time, you know, because I am, I am very pistudo, right? Here, for example, I have a lot of money. I will show you my money, right? I am a rich person, look. A lot of money, <laughs> a lot of money, right? So you say, ah, oh, Jonathan, for you, $100. For you. And Jonathan say, thank you, teacher. And I say, don't mention it. No problem. You see. <laughs> oh, you can say anytime. Thank you, teacher. Anytime. No anytime. 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 Uh -huh. You can say you're welcome. Anytime. Don't mention it. Uh, it's nothing. You can say also, it's nothing, right? Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Uh -huh. Don't mention it. Good. Let's continue, right? Uh, Lup Lupita, right? Uh -huh. Lupita, you and JC. No, no, no. Wait. You and Jose. Okay. Um, Jose, excuse me, Jose. Where, where is the Joe's gym? The the using it's a uh, it's in from a uh, park. Thank you. Jose, thank you. Anytime. Jose, thank you. <laughs> anytime, says Jose. Anytime. 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 Very good. So look, eh, yo, me, Jose, me preocupé porque cuando dijo in front, y dije yo, es enfrente, no hay nada de ello así, en mi mente, pero no, ahí está el parque. Excelente. Very good, Jose. Now, Jose made the question to, to JC. Jose? Make the question to JC, Jose. Yes. Uh, JC, excuse me. Where, where is a, a gas station? Uh, the gas, gas station is, yeah. is if behind um, uh, the high shopping center. Uh, sorry, JC. Uh, in this case, in front. 
is in from uh it's from uh, the bank no 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 wait wait, wait no 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 wait eh, sería eh, la gas station está enfrente del shopping center right y está behind atrás de el first national bank okay puedes coger uno o las dos si quieres decirlo no hay problema again right the gas station is the gas station is from the shopping center and behind okay. behind the bank Jose Thank you, JC. Thank you. You're welcome. Okay. Excellent. Also, right? Now, JC, you made the question to uh, Melba. Melba, excuse me. Where, where is the drugstore? Hello, Melba. Melba? I'm here. Good. Repeat the question, JC. Okay. Uh, Melba, excuse me. Where the uh, drugstore? Drugstore. Uh, the yeah. drugstore. Drugstore. And Okay, the drugstore. It's yeah. on its own fine street between grocery and top shoes. Thank you. You're welcome. Okay, the okay, very good. You surprised me. Le soy sincero, todo el grupo me ha sorprendido. Lo hicieron muy bien. Excelentoso, right? Good. Now let's continue. How to use preposition of place, right? This is a very easy exercise. Uh, you are going to substitute the noun to it, right? I will give you the first example. Look. I will give you the first example. The restaurant is across the street. It's across the street. Okay. Now, number two, please, Alessandro. It's our own. Excellent also. Thank you. Now, Yvonne, please. Number it's three. The right. It's Okie dokie. Deborah, please. Number four. teacher four right it's next to the bank okie dokie thank you number six please edwin it's on the left And number six. Number six, Lupita. It's um the it's on the ah sorry. <laughs> 
Solamente. Relax, Lupita, relax. Sí. Está difícil, así que tome su tiempo. Oh, sería, uh, it's on between the bookstore and the newsstand. Okidoki. Six rings for, for you, right? Congratulations. That's nice. That's very nice. Okay. Um, I want to talk to Melba's princess, right? Does she want Dino or, or Dudley? The both. Okay, wait. <laughs> It's going to be very difficult to uh, to have the both of them, but I'm gonna try. I'm gonna try, right? I'm gonna try to show them, right? This is in honor of Melba's princess, right? Están de violento esta noche. Sí. Está avergonzado por pelear. Sí. Have a good night. Bye. Say bye. Good night. Good night. Yeah. Yeah. I want to eat some dinosaur. Goodbye. <laughs> okay, very good. Now we're going to go to some uh, material, right? That I have prepared for you tonight. This is a conversation. Pay attention, please. Page 87, exercise three, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, again, again. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, you can notice the boy, right? Drinking soda, look. <laughs> that way he, he has a problem, right? Okay, now repeat after me, please. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. Repeat, please. Hmm. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. 
Oh dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. There is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Thanks a lot. Good. Questions about vocabulary? Questions about vocabulary? Any word or expression that you don't understand? No questions? Good. Now I need two volunteers to practice a conversation. I need two volunteers to practice the conversation, please. Yeah, okay, Alessandro and Jonathan, please. Alessandro, you're the man. Jonathan, you're the woman, right? Okay. Excuse me. Can you hear me? Is there a public restaurant over here? A public restroom. Mm, I'm sorry, I do not think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's a it's an emergency. Oh dear, will there is a restroom in the department store on Main Street? We're on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Congratulations, Jonathan. Yo no sé por qué se preocupa por el nivel 2. Si está leyendo, excelente. Yes. Thank you, teacher. Estamos mejorando. Excelentoso. Yes. Good. One more time, please. Two more volunteers. Two more volunteers. Help me, Melba and... I'm here. And JC. Okay, Melba, you're the woman. And JC, you're the man, right? Ready? One, two, three. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A, pu a public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my need a restroom. No, it's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. The corner of May in Fears? Yes, it's across from the park. You can miss it. Think about it. Okie dokie. Thanks to you, right? It was very nice. Now, let's go to the next part, please. Let me see. We have this pronunciation exercise. Compound noun, right? Listen. Compound nouns are two words. Sometimes the compound words are two words together with one space, right? And sometimes they are together. For example, here, post office, right? Gas station. And then rest, descansar, right? Room, cuarto de descanso, restroom. And in some cases, they use a hyphen. En algunas ocasiones, 
eh, hay una, un guión en medio de las dos palabras, right? Hyphen. The three forms are correct. Now, but listen, please. Page 87, exercise 4, pronunciation. Compound nouns. Part A, listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Bookstore. Supermarket. Department store. Okay. Now listen again and repeat, please. Listen and repeat. Page 87. Compound nouns. Part A. Listen and practice. Repeat. Notice the stress in these compound nouns. The stress means eh, el acento, la fuerza de voz. ¿Dónde va la, la fuerza de voz? Por ejemplo, decimos post office. We don't say post office. Post office. No. Post office, you know. So the stress is here. La bolita aquí indica dónde va el stress. Okay. Now listen and repeat. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Good. Only Alessandro, please repeat again. The four of them, please. Bus office. Gas station. Restaurant. Coffee shop. Yvonne. Post office, gas station, restroom, coffee shop. Deborah. Post office, gas station, restroom, coffee shop. Thank you. Edwin. Post office, gas station, restroom, coffee shop. Thank you, Lupita. Post office, guest station, restaurant, coffee shop. Good. Next one. Everybody, everybody, repeat, please, repeat. Drugstore. Bookstore. Supermarket. Department store. Okay. And this, Jonathan, please. Only you, Jonathan. Drugstore. Yeah. Bookstore. Supermarket. Department store. Okay, Jose. Mr. Magaña, please. Okay, so JC. Drugstore, bookstore, supermarket, department store. Melba. Drugstore, bookstore, supermarket, Department store. Good, that's it, right? Now let's go to the next part. Listen, please. Page 88, exercise five, grammar focus. Prepositions of place. On, on the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. 
The bank is between the department store and the restaurant. Again. Page 80. Positions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Good. Repeat us to me, please. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. Now you can notice the location, right? On, on means sobre, sobre la calle, right? Main Street, right? On the corner of, on the corner of first and main, you know? Across from, it's across from the park, you know? Opposite or in front of. Good, next to means a la par de, next to. In between is en medio de dos. Cuando es de tres ya es among, right? So repeat after me, please. Repeat after me. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's on the corner of Main and First. You can also say it's on the corner of Main Street and First Avenue. Main Street and First Avenue. Repeat, please. It's across from the park. It's across from the park. It's next to the bank. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Questions? Any question? No questions? Okay, ladies and gentlemen, let's continue, right? Here we have the map, look. We have the gas, gas station, gas, gas station, the doctor's hospital, the post office, the Second Avenue bookstore, Luf department store, the parking lot, the city bank, Mom's, no, Maria restaurant. No, wait, wait a minute. Vamos a hacerlo más grande. Porque... Uh, Maria's restaurant, yes, Maria's restaurant. David drugstore, P and J supermarket. Uh, this is the park, the Regency movie theater, favorite shoes, and Al's coffee shop, right? Al's coffee shop. Now, what are you going to do? Let's reduce. Vamos a reducir lo más que podamos. Hasta ahí, por lo demás, pues, lo vamos a ir haciendo, ¿ok? So, uh, I want to clarify something, right? Quiero clarificar, a, clarificar algo con respecto a las direcciones. Uh, en primer lugar, no, no es como El Salvador, no. Las direcciones de Estados Unidos son un poco más simples, ¿sí? Aquí usted dice, mire, camino unas dos cuadras, ahí en la esquina me encuentro una señora que vende pan. Cruce a la derecha. Y se va a encontrar eh, con una pupusería, creo que es ahí. Ahí va a haber un portón negro. Entonces, avance unos, un poquito más. Cruce la derecha. Ahí donde hay una calle polvosa. Cuidado que hay un portón, le van a salir unos chuchos. Así que tenga cuidado. Entonces, más adelantito. Ahí va a encontrar a la niña Julia. Ahí vive ella. <ríe> okay. Those are the directions in El Salvador, right? 
But in United States, you know, we say on, across from, in, uh, we say uh, next to, et cetera, et cetera, right? So let's start with the first one. Look, the coffee shop. So will you want to locate the coffee shop? The coffee shop is on Second Avenue. Where is the coffee shop? Uh, here, look. Al's Coffee Shop. It's on Second Avenue. It's what? In front, next to, across from, between the shoe store. What is the correct preposition here? Volunteers, please. Melba? It's next to the shoe store. Next to the shoe store. Nice. Number two, the movie theater is Park and Main. Park and Main. So what is the correct direction? Eh, esta parte, así como el presente simple, son de las partes más difíciles de este, de este curso. Así que yo les doy tiempo, no se preocupen. Pero vamos a ver. The movie theater is, and you can go here, look. On, on the corner of, across from, next to, and between, right? Okay, go ahead. The movie theater is. Across, next to. Next to. Mm, on the corner, teacher? Yes, on the corner of Park. Park Street and Main Street, right? On the corner of Park and Main. The gas station is, no, no, the gas station. The movie theater, sorry. The movie theater is on the corner of Park and Main. It's. It's from the park. It's in front of the from. park. It's in front of the park. The movie theater is on the corner of park and main. And you, you can also say the main and park, right? Park and main, main and park, no problem. And it's across from the park or in front of the park or opposite the park, right? Good. The gas station. This is gas, gas, gas station, right? Gas, gas station is the parking lot. It's across from. It's across from the, the parking lot, right? Está cruzando el, el parqueo. It's across, it's opposite, it's in front of the parking lot. Very good. And it's first and center, say. It's first and center. Uh -huh. It's on, on the corner. It's first the, center. In the, on the corner of? Here's something. First center. and center street. The gas gas station is on the corner of First Avenue and Center Street. Or you can say it's on the corner of Center Street and First Avenue. Or you can say it's on the corner of Center and First. You know? Okay. Number four, the post office. Center and second, the post office. Center and second. What is the correct answer, class? Next to, on, on the corner of, between, in front of. The corner of. On the corner of. On the corner of. Second Avenue. And. Center Street. 
is on the corner of Second Avenue and Center Street. It's on the corner of Second and Center. Very good. Hasta el momento hemos sorteado bien el asunto, ¿verdad? So let's continue. The post office is on the corner of Center and Second. And it's the hospital, says. Next to the hospital. Next to the hospital, right? Aunque aquí hay una callecita, miren, también podríamos decir eh, in front. Podría ser in front. Mm -hmm. Across, teacher? O oh, across from, yes, across from the hospital o next to, right? And you know, past the hospital too. Mm -hmm. No se puede decir between. Uh, lo que pasa Pero es que está... la, hay una calle, mire, entonces así como que between no están between, ¿verdad? No que hay una calle, pero hay un montón de, de formas de decir, miren. Podemos decir, across from the hospital, opposite of the hospital, in front of the hospital, next to the hospital, porque la callecita es muy chiquita, ¿no? así que, ¿verdad? On center street, on the corner of center and second, right? Eh, ¿Qué más podríamos decir? Close to, cerquita de David Drove Store, ¿eh? Close to. ¿sí? Hay muchas formas de decirlo, ¿sí? Okay, now, uh, the bank is, what is the bank? Here, the bank, the city bank, right? City bank, city bank. The city bank is the restaurant and the department store. The restaurant and the department store. Uh-huh. I see between. Clean. Yes. Between, right? The bank is between the restaurant and the department store, right? Or you can say it's next to the department it's store, or it's next to the restaurant, right? Okay. On Main Street. On Main Street, correct. It's on Main Street, right? Very good. Understand? Good. Let's continue. Continue with the directions. Look, here we have some tourist attractions in New York City. New York City, right? Listen, please. Page 89, exercise seven, snapshot. Top tourist attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty, Okay, repeat us to me, please. The Empire State Building. Grand Central Terminal. Central Park. Times Square. Rockefeller Center. The Statue of Liberty. The Statue of Liberty. How many movies have filmed there? There, sorry. Many movies, right? King Kong, for example. King Kong. Remember King Kong in the Empire State Building? Eso le iba a decir, teacher, que ese edificio bien mencionado en las películas. Sí, the aquí, Empire pero State. nosotros no, no, no nos la picamos. Aquí tenemos la Torre Cuscatlán y no decimos nada. <laughs> <Sí>. <laughs> okay. Okay. Grand Central Terminal, eh, Los Intocables, ¿se acuerdan de la película Los Intocables? In this Grand Terminal, right? Central Park, hablando de Friends, no se llama Central Park, sino que es Central Park. Central Pero Park. Es sí. una alusión al parque, ¿no? Y uh, siento de solucionarlo, Jonathan, pero Friends no se filmó en Nueva York, se filmó en Los Ángeles. <ríe> Pero... Verdad. Pero así en alusión Pero, a Nueva York, ¿verdad? Uh, yes. The Times Square. The, the Statue of Liberty, right? ¿Cuántas películas no hemos visto? The Statue of Liberty, right? Okay, good. Now, these are some attractions in, in New York, right? Now we have this conversation. Look. Listen. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? 
Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Again. Far from here? Listen and practice. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. This is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. Sorry, class. Eh, se me olvidó que si quito el, el micrófono se quedan sin sonido ustedes también. <laughs> I'm sorry. Oso, oso. Practice. Listen again. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, where is the man from? Where is he from? Is he from United States? What do you think? Teacher, how do you say um, in English, uh, turista? No, He's a tourist. He is a tourist. Uh -huh. And probably he is from? China. <laughs> could be China or could be Japan, right? Could be, or Korea, maybe, I don't know, right? In Japan, he says, Ohio Kosaimas. Ohio Kosaimas, Melbasan. Okay, good. No, I don't speak Japanese. I just say some word, right? Uh, I also say some words in, in, in French. For example, I can say, eh, Le Marmoncet parle français. Beaucoup, Monsieur Jonathan Cayes parle le français. Ne parle. Oh, Monsieur Cayes ne parle français. Ne parle. <laughs> okay, how do you say uh, drunk man in French? ¿Cómo se dice borracho en, en, en francés? How do you say drunk man in French? Borracho en francés se dice le fondier. You know? Okay, now, repeat after me, please. Repeat after me. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Saint, Santo, you know, Santo, Saint Patrick's Cathedral. La Catedral de San Patricio, right? Just woke up Fifth Avenue just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. St. Patrick's on the right. St. Patrick is on the right, sorry. Is it near Rockefeller Center? Yes. Is right across from the Rockefeller Center. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. <laughs> Is right behind you. 
You can say behind or behind, behind, right behind you. <laughs> Just turn around, turn around and look up. Look up. Okay, class, listen. Uh, in the previous exercise, we were learning direction, right? Now we're learning how, no, no, sorry, location, location, yes. Okay, so in this case, we're learning how to get to the place. Ahorita estamos aprendiendo cómo llegar al lugar, right? How do I get? How do you say cómo llegar in English? How do I get? Como llego, right? Is it just walk? Or take a taxi? Or take a bus? Or take the subway? Etc, etc, right? Understand? Okay, now let's go to the next exercise. Here, right? Directions. Es, hay algo diferente con decir dónde está que decir cómo llego ahí. Sí, es más complicado decir cómo llego. Eh, camina hacia arriba, uh, cruza a la derecha, está a la izquierda, está a la derecha. Right? Okay. Good. Listen, please. Page 90, exercise 9. Grammar focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay, look. Said, so how do I get? Como llego, right? Walk up. You can say, camine hacia arriba, right? O vaya hacia arriba, go up o walk up. It's the same, right? Puede usted decir, walk up, go up. Or you can say, take a taxi up, right? Or take a bus up. Agarre un bus hacia arriba, you know? Uh, uh, Fifth Avenue, right? Then turn. Turn, right? Turn. Turn left. Turn right. You see? Right, left. So in my cases, look, right and left. You see? Well, it's difficult. Como quedo enfrente de ustedes, al revés se lo digo, ¿verdad? Pero eso sería el, you know, right? Okay. Then, uh, how can I get? You can say, how do I get? Or how can I get? Ambas expresiones son correctas. How do I get? How do I get? How can I get? And then you say, walk down. Puede caminar hacia abajo. Or go down, fifth avenue, right? Turn right on 42nd Street. It's on the left. Cuando digo on the left, está en la, lado izquierdo del, del, del lugar, ¿sí? Okay. Ahora vamos a hacer un recorrido por Nueva York, New York, right? Vamos a hacerlo más pequeño. Por ahí creo que más o menos. Ok. Recuérdense que el chinito, el japonés, estaba por acá, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, walk up. Walk up, dice, camina hacia arriba, right? Esta es la, ¿cuál dijo que era en la conversación? Fifth Avenue, right? La quinta avenida. Look, turn left on the public library, right? Cruzamos a la izquierda. Turn right on the, aquí dice la octava avenida, right? Walk up to Rockefeller Center. Llegamos to Rockefeller Center. Then turn right. Then turn left on Fifth Avenue. La quinta avenida otra vez. Que es la avenida más famosa en Nueva York. Cruzamos. And then it says, 
and go up one block. Here, un, one block is una cuadra, right? So there is St. Patrick's Cathedral, right? Ahora, ¿cómo llego a la terminal? Turn on. Esta calle sería la, la séptima, creo. ¿no? no, aquí dice Madison Avenue, yes. Turn, quiero ver a la derecha, turn right on Madison Avenue. Go down, ir hacia abajo, right? One, two, three, four, five, six, seven, eight blocks. Turn left, cruce a la izquierda, right? The Grand Terminal is in front, right? Y luego regresamos al Empire State Building, ya fuimos a vagar por toda Nueva York, a la librería pública, a San Patrick's Cathedral. Aquí, en esta esquina hay una venta de choripanes. Ya fuimos a pasear. Entonces regresamos, dice, eh, go to Madison Square, uh, Madison Avenue, sorry. Turn left, usamos la izquierda. Go down, one, two, three, four, five, six, seven, eight blocks. Vaya hacia abajo por ocho cuadras, you know. Turn right, and the Park State Building is in front of you, right? Okay, complicated, right? Un poquito complicado. Pero más o menos tiene una idea de cómo dar direcciones. Teacher, excuse me, to Tell refer me. Uh, cuadras in Spanish? Blocks. Blocks. blocks, blocks, yes. Había un grupo que se llamaba New Kids on the Block. Los nuevos chicos de la cuadra. Ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero <laughs> en mi juventud yo cantaba esa música. ¿no? Everybody. <laughs> Los nuevos chicos de la, de la cuadra. New Kids on the Block. Block es cuadra, ¿sí? Good. Any other question? Vamos a ver aquí la conversación, si les parece. Dice, excuse me, how do, do I get to the Empire State Building? Walk up 42nd Street, turn left, mm, etc., etc., right? Ahí están las direcciones. Ok, that's it. Now let's finish the class with the menu. Vamos a terminar la clase con... Oh, no, it's time to finish. Se nos acabó la peseta. Sorry, right? So, for tomorrow. Mañana es nuestro último día de clases. Así que, por favorcito, look at me, look at... I'm begging you. Le estoy rogando que no vayan a fallar, ¿sí? Pidan... Ya pidieron mucho permiso para, para fallar a mi clase. Ahora pidan permiso en el trabajo para estar en mi clase, ¿ok? Bueno, en su clase, más bien dicho, porque es la clase de ustedes. Así que, no me fallen. Very good. Me quedo con Nicole. And then, Brian. Good night, teacher. Bye. Ok, bye. Eh, Yvonne. Good night, teacher. Good night. God bless you. Débora. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Take care. Delia. Bye, teacher. Bye, take Go. care. Bye. Eh, Edwin. Bye, teacher. Bye, bye, take care. Lupita. Bye, teacher. Good See you night. tomorrow, Lupita. Eh, Abby. Bye, Abby. teacher. Have a good night. Have a good night. Eh, Jonathan. Good night, teacher. Good night, night, night. Jose? Bye, teacher. Bye, take care. Have a good night, Jose. Naum? Good night, good night. Hey, good night, Naum. JC? Good night. See you tomorrow. Thank you. See you. Minor? Good night. Good night, Minor. Uh, Melba? I'm here. Good evening. Good. See you tomorrow, Melba. Mónica. Yes, Nicole. Present. Very good. Estamos listos, va Nicole. Excelente. Me gusta, eso me gusta. Yes, eh, Oscar. Good night. Good night, Oscar. Robert. And Jerry. Okay, that's it, right? Hey, aquí tengo los mensajes.
Los mensajes presentes, Yari, Robert, Mónica, right? Excelentoso. That's it. Thank you very much. Good. Hello, Nicole. Welcome. Hi. ¿Cómo ha estado? Ocupadita, ¿verdad? Sí. Se la hacen trabajar. Pero es mañana, que... mañana sí va a estar con nosotros, ¿sí? Sí, mañana sí salgo temprano. Excelentoso. Bueno. Eh, ¿Algún tema que quisiera que repasáramos, Nicole? Mm, quisiera ver. Eh. Bueno, tengo una duda con el verbo to be. Ah, vale. Entonces, si quieren, nos vamos al verbo to be. Eh, sí. ¿Quiere que se lo presente así simple o, o quiere que le muestre una presentación? Una presentación, sí, ah, se vale. puede. Claro que sí, hombre. Aquí usted manda. Son sus... 10 minutos exclusivos. <risa> ok, déjenme un segundito entonces. Solo voy a, solo voy a ir al archivo. Ok. Al archivo. A veces sí me da pena preguntar porque... No, hombre, o sea, quizás porque... por todo, ¿verdad? Por lo que están, pero sí, a veces no, sí me, me quedo con esa duda. Mire, que se la voy a poner así de sencillo, Nicole. Cuando usted pregunta, pregunta por todos. ¿Sí? Así es que no tenga pena por eso, hombre. Sí, vale. a veces me pone, eso, eso es, lo que, es lo que me hace a veces no preguntar. No, hombre, pues estamos mal, disculpe que le diga, estamos mal porque cuando usted pregunta, le repito, pregunta por los que les da pena preguntar. Ajá, sí, ya en el trabajo nos dicen eso, de que hasta la pregunta que se mire más tonta, por así decirlo, es lo sí. que es, es la que saca de dudas a todos. No, no, porque fíjese que para, usted podría decir, ay, si hago esta pregunta van a decir que que no, que yo no puedo. Pero quizás la, la misma pregunta que todos tienen. Así es que usted me ayuda la vez cuando pregunta, ¿sí? Vaya, aquí Bye. tengo ya las presentaciones, permítanme. Vamos a ponerle primero las oraciones afirmativas, ¿sí? Uh -huh. Y aquí estamos, ¿sí? el básico. Compartir. Ahí estamos con el verbo to be, ¿verdad? Aquí estamos. Mire, Nicole, vale. Básicamente el verbo to be es una situación pasiva. O sea, yo soy o yo estoy, ¿verdad? Usted dice, por ejemplo, yo soy, eh, ¿usted qué es? Manager, secretary, assistant, accountant. ¿Cómo se dice? Quiero ver. Cashier, cashier, cashier. creo que se dice. Cashier. 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 Uh -huh. Soy una cashier. Entonces dice, usted es una cajera. Entonces, no está haciendo nada, no, no está cobrando, no está comiendo, no está corriendo. Estás, usted solo es. ¿sí? Y uh, usted, ya vamos a ver, no me voy a decir, ya le voy a decir dónde vive usted. Por aquí tomé notas de toditos. En San Salvador, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vale, usted vive, usted, eh, ahorita usted está en San Salvador. ¿Pero está haciendo algo? No. ¿Está no. durmiendo? ¿Está corriendo? ¿Está eh, escribiendo? No, solo está. Entonces, el verbo to be es una forma pasiva, ¿sí? Y para usar el verbo to be debemos de escribir tres personas. La primera persona es la que habla, bla, 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 bla. La segunda es la que escucha. Y la tercera es de quién hablamos, ¿sí? Entonces, la primera persona soy yo, yo, Ajá. o nosotros. Dani, si usted y yo hablamos a la vez, somos nosotros, somos primera persona. Si tenemos un amigo que nos está escuchando, ¿verdad? ¿Quién es su mejor amigo o amiga, Nicole? Um, de aquí no, no, no es nadie. Ah, pero dígame un nombre ahí. Se llama Kevin. 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 Ah, Kevin, Kevin, vaya. Vale. Entonces, cuando usted está hablando con Kevin, él le escucha a usted. Entonces, Kevin se convierte en segunda persona. ¿Sí? Segunda persona. Vaya, vale, si está Kevin y un amigo de Kevin, digamos Juan. Juan es amigo de Kevin, los dos, los dos la están escuchando a usted. Entonces, es ustedes. Kevin y Juan, ustedes. Entonces, es segunda persona, miren, you. Y la tercera persona, ¿de quién hablamos? ¿De quién es el chambre, sí? 
Entonces, usted puede hablar de personas singulares o plurales. Puede hablar de él, de ella. O de ellos. O de ellos en plural, ¿sí? Esos son las terceras personas. Las terceras personas no intervienen en la conversación, ¿ok? Y el verbo tu dice en presente se parte en tres formas. Am para primera persona, singular. Eh, are para segunda persona singular. Is para tercera persona singular. Y en plural, primera persona singular, segunda persona, perdón, plural, segunda persona plural y tercera persona plural, are. Entonces decimos, we are, bueno, lo voy a adelantar aquí. Aquí está. We are, you are, they are. Nosotros somos, ustedes son, ellos son. Y aquí, permítanme, aquí es singular, miren. Yo soy, tú eres, él es, ella es. ¿sí? Ahora bien, podemos contractarlos. Para contractarlo usamos un apóstrofe. En mi tablero, Nicole, el apóstrofe está a la par del cero. No es acento, es apóstrofe, una rayita así para arriba. ¿Sí? Entonces, en, lugar, en lugar de decir I am, digo I'm. En lugar de decir you are, your. En lugar de decir he is, he is, she is, she is, right? Ahora, si queremos hacerlo negativo, Usamos la palabra not. ¿Sí? Y también podemos contractarlo. Miren. I'm not. You are not. You are not. O también puede decir you aren't. Usted no es una secretaria. ¿no? You are a cashier. <ríe> ¿Ok? He's not an engineer. He's not an engineer. O he is an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. O chise en forma. ¿Sí? Entonces, Pero siempre ejemplo, decir esas dos respuestas siempre es como la misma. Es la misma. Solo que aquí no está contractado. ¿sí? Pero aquí sí ya. Y les soy honesto. En Estados Unidos, bueno, en todos los países en que se habla inglés, usan mucho la contracción cuando platican. Porque ellos hablan así de rápido. ¿sí? Ah, Súper rápido. ¿Sí? Entonces, eso de la contracción la usan bien seguido. ¿Sí? Repito, si usted dice aquí, por ejemplo, you are not a secretary, es lo mismo que decir you're not a secretary. No cambia el significado. Es lo mismo, ¿sí? Vaya, esto es con relación a oraciones afirmativas y negativas. Aquí hay un montón de ejercicios, ¿verdad? Pero esta presentación se las mandé al grupo. No sé si usted la tiene, Nicole. Descargué unas cuantas y otras que por el, los datos o cosas así no me las descargaba. Bueno, bueno, pero le voy a compartir la otra presentación, permítame. Ok. Si quiere, se la mando para que usted la sí, descargue, sí. la 1 y la 2. Sí. ¿Le parece? Va, se la voy a enviar esta noche. Muchas permítame. gracias. El, la presentación número 2. Permítame que no la encuentro. Es la de las preguntas. Ah, no, no es esta. Perdone, que tengo varias presentaciones abiertas aquí. No, 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 no. Tampoco esta es, ¿verdad? Ya me perdí, Nicole, discúlpeme. Esta es, ya, hoy sí ya la vi. Ahí estamos, mire. Aquí es cómo hacer preguntas. Ahí está, mire. Vale, si se recuerda, habíamos dicho que las oraciones afirmativas eran you are, ¿verdad? She is. They are. Entonces, para hacer preguntas, Nicole, lo que hacemos es cambiar la posición del verbo to be con el sujeto. En lugar de decir you are, decimos are you. En lugar de decir she is, decimos is she. En lugar de decir is he, perdón, he is, decimos is he. Y le agregamos una pregunta, el símbolo de pregunta al final, question mark, ¿verdad? Si se fija, Nicole, al principio no le ponemos signo de, de pregunta. En español sí, pero en inglés no. 
Y este tipo de preguntas, Nicole, son de sí y no. Quiere decir que solo o responde sí o responde no. O responde no. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Are you Nicole? Yes, I am. Ok. ¿Are you Yvonne? No, it's not. No, I'm not. No, I'm not. No, usted no es Ivonne, usted es Nicole Castaneda. <ríe> ¿Ok? Entonces, así es uh, a grande rasgo, ¿va? porque hay mucho ejercicio aquí en esta presentación, pero lástima que solo son 10 minutos, ¿verdad? No porque lo hicieran, pero no sé si le queda un poco claro lo del verbo to be. Sí, ya un poco mejor porque tenía eso de la duda, en qué momento se podía usar, o sea, para qué era más frecuente usarlo. Sí, es simple y sencillamente usted escribe, si una persona es, por ejemplo, yo soy un profesor, usted es una cajera, ¿verdad? Son, usted y yo somos salvadoreños, ¿sí? Para describir lo que somos, por eso se llama el verbo to be, ser o estar. O podemos decir dónde estamos, usted está en San Salvador, yo estoy en Mexicanos, los dos estamos en El Salvador. Entonces okay. estamos describiendo dónde estamos y quiénes somos. ¿Quiénes ¿Sí? somos? Ese es el propósito del verbo to be. Y También puede ser para lo que, lo que hacemos. No, 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 no. Para lo que hacemos, no. Ahí ya entra el presente simple. Por ejemplo, ah. yo en mi caso, I get up at five, me levanto a las cinco. ¿Sí? I eat Pupusas, yo como pupusas, hay pizza, yo como pizza. Entonces, para decir lo que hacemos, Nicole, está otro tema, el presente simple. Entonces, presente simple es algo así como aparte del verbo to be. Muy aparte. Muy aparte, sí. Porque el verbo to be es pasivo. Por ejemplo, yo le digo, usted, Nicole, está en San Salvador. Y usted así va, mm, sí, estoy en San Salvador, pero ¿y qué hacen? Aquí estoy nada más, sin hacer nada. Entonces, es pasivo. Pero si yo le digo, ¿qué está haciendo, Nicole? Ah, estoy teniendo clases de inglés. Estoy comiendo, estoy trabajando. Estoy... Entonces, ya ahí es otro tema. Sí. Es otro pisto, como dicen. Vaya, Nicole, mire, le voy a recomendar... No sé si usted tiene Netflix o, o HBO o Disney, algún, alguna aplicación en, para ver películas. Sí, sí. Sí, vale. En esas aplicaciones usted puede ver las películas en inglés con subtítulos. ¿Sí? Yo sé que usted es una chica ocupada, ¿verdad? Eh, pero tal vez el fin de semana puede dedicarle tiempo a ver una película en inglés, solo en inglés. ¿Sí? Le recomiendo de muñequitos, de comedia o románticas. En esos tres tipos de películas hablan lento y lenguaje sencillo. ¿Sí? Como definen más. Sí, correcto. En cambio que las de acción, las de horror son gritas. ¿no? Las de horror son... Ah. ¡Ah! ¡Me mató! Ok. Ok. No, no le recomiendo. En música, creo que me dijo una vez un compañero que tenía que él estudiaba inglés, que no era muy recomendable porque a veces no se le entendía la, a la música con lo que querían decir. Lo que pasa es que hay mucho error gramatical en las canciones. Ese es el problema. Pero no, no, Nicole. Yo aprendí inglés escuchando música. Pero, pues sí, ¿verdad? Eh, lo que más ayuda es escuchar. Es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Vale, digamos, aquí nosotros aprendemos la gramática. Aunque, vaya, mira, hay una canción de, lo, de los Beatles. No sé si usted una vez ha oído hablar de ese grupo. ¿Los Beatles? Sí, sí. Ah, vaya. Escuchaba bastante. Entonces, fíjese que hay una canción, dice She Don't, dice She Don't. En lugar de decir She Doesn't, dice She Don't. Sí. Incorrecto. Pero eh, uno entiende cuando ellos hablan en las canciones, y uno entiende lo que van diciendo. Y en las canciones, Nicole, hablan el inglés real. Porque el inglés que aprendemos nosotros aquí es un inglés de libro. Pero ya en las canciones, hablan el inglés de verdad. Igual que en las películas, ¿verdad? En las películas hay un montón de errores gramaticales. Pero hablan, hablan el inglés 
como es en la vida real, ¿sí? Uh -huh. En cambio, aquí nosotros estamos, eh, are you a supervisor? Yes, I am. No, I know. <risa> Algo así bien metódico, ¿verdad? Y así tiene que ser, es normal. Pero ya en la vida real se habla diferente. Entonces, las canciones y las películas, uh, máximo. ¿Sí? Así es que, lo siento porque no estoy de acuerdo con su amigo, pero escuchemos. Pero sí se puede. Ah, okay. <ríe> bueno, Nicole, ¿alguna pregunta extra? Eh, por el momento solo esa era mmm, la duda más grande que tenía. Va, excelente. Va, cuando tenga alguna pregunta, bueno, solo tenemos mañana, pero usted hágamela. O el nuevo teacher que tengan. No tenga bueno. pena, Nicole, de preguntar, oiga. Ok. Ok. Have a good night, que pase una feliz noche y nos Gracias, vemos mañana. Bye. Bye bye.